嘿，大家伙儿早喽！七月三十号星期日了，看今天跑得快啊！好久没有跑这种速度的日常训练。先预告一下，我们明天回评论，后天我休息一天。准备周三的强度课，要是连着到第五天是周三的话，其实也能跑，但是效果不好。今天还是穿的这种普通短裤，带的这个心率带。今天跟大家聊聊心率，聊聊心率带。看前面又跑步了。今天就打算尽量维持这个速度跑，跑累了再说，直接去公园。这个速度在城市里跑，有时候容易分心。行，那一会儿再聊啊，下一周干。跑了快七公里了啊！你们可以听我这个速度下说话，会有什么变化没有？肯定是有点喘的。我这几天一直都是只带高驰的心率带，更多的试试吧。目前各种连接数据都很稳定。那天那个数据比较，我倾向于就是高驰这边会反应快一些。同时，连接手表两个手表也没有信号中断。就心率带这个事儿是这样啊，很多小伙伴问，就是它就是一个标准的蓝牙心率带，只要是能用心率带的应用设备都没问题。像室内的骑行用骑行台，用手表的室内骑行的项目连接骑行台，连电脑用 Zwift 骑都没问题。前面好像是穿着队服的小伙伴，不知道是谁。哎呦！另外，就胸带这种，我已经一年多没带了，我真觉得不必要了，因为以前我有过必带。是另外品牌的，很早之前，到冬天也不行。后来又带回了胸带，那时候夏天都带胸带。我倒是没有出现往下坠的感觉，因为我没什么上身肌肉，这上下一边粗，甚至是往下比往上还粗一点，就是肋骨鼓起来呢，所以还好。但是确实是。跑时间长了以后，其实你反而没什么感觉了，但是呢不好看，尤其是穿这种背心的时候，然后也不好清洗，你出汗多，夏天特别的有那汗味儿。去年一个冬天是我改变看法的一个冬天，用光电的臂带完全没问题。然后大家记得那时候我在评测 Apex Two Pro。那个光电心率，用手表的在冬天也完全没有问题。就我啊，我的手啊，北京的冬天去年挺冷的呢，这是我改变看法的几乎是唯一原因。就我不是太在乎说谁更精确，谁更快，真的差不多就行了。但是 B 带呢，就我遇到过一个问题，就是大家那个扣粘扣，尽量别放在内侧，放内侧有时候会磨。如果你摆臂车靠内的话，没有其他的了。带的时候呢，你如果直着胳膊带呢，就带的稍微松一点
给你摆臂，胳膊一弯，会显得紧。怎么判断呢？就是我跑完步以后，就这二十公里，那胳膊上有一个轻微的痕迹就行。你要勒出特深的深的印儿，那就得调整了，是不是？像各种设备，比方说苹果的设备，苹果的设备的逻辑是，大多数软件都是从苹果系统的接口拿心率数据。当然也有直连心率带的，像 WOD 就可以直连。有什么区别呢 ？WOD 的文档说，它如果直连心率带，可以获得运动中的心率变异性。但是这个对我来说不重要。坏处是什么呢？它会占用一个蓝牙名额，没有了。那苹果的设备都从系统拿心率，苹果的逻辑是，你连接了外置的心率设备，所有的心率都被这个设备接管了，就，就是苹果系统给应用的心率都是这个心率设备的，所以你用什么软件，只要有心率能读心率的都没问题。现在市面上我知道的心率带。好像只有佳明的胸带是支有他自己手表的二代动态数据这种支持，其他的都是你用什么平台都是差不多的，因为毕竟是个功能很单一的产品。像心率变异性这种，我觉得。它不是起指导作用，它是起验证作用。什么意思呢？今天我感觉挺好，他告诉我太低，我就不去管他。昨天没睡好，他告诉我太低，哦，我没睡好，就仅此而已。现在大多数手表都能在睡眠时候监测，对吧？哎 ，morning， 我前面那个是阿三一三岁，我不知道他是老师还是。医生这边人还是很在意这个，就是当时给我介绍的时候，比方说，呃，某某桑，然后他就是三岁，他们互相也这么叫。前两天，轰大桑就是本田先生，还有另外一位小伙伴，去了富士山的登顶的比赛，感觉特别好。但是提前我不知道有这种比赛的消息。昨天还有朋友告诉我，日本有一个四百五十公里还是四百三十公里忘了，就是横穿日本那么一个比赛，十多天，特别有兴趣。不知道屏幕前有没有小伙伴听说过？昨天跟老哥做了个约定，今年把五公里，我俩找一次，跑进十七分半，就是三分半的配速。但是可能是要找场地赛了，买一双 Dragon Fly， 我特别喜欢 B T C 那双红的。二零一九年的时候就想买，然后紧接着就买不了了，就没有体育场了。还有一些关于训练的消息，这几天陆续跟大家聊。看心率多少？一百七十三，有点高啊。但是你们听我说话，体感还行。就心率这东西啊，不用太在意。人都是一个，我老说马拉松是系统工程，人体更是个系统工程，它都是各方面衔接的，不用太担心。你心脏跳不了那么快，你也就跑不了那么快了，是不是？
换句话说，我现在的配速就是两小时四十五的配速。那你想跑两小时四十五，就得接受这个现实啊，对吧？虽然我这是空速晨跑。昨天还跟老哥约定了一场马拉松，目标两小时四十五。老哥要突破自己，突破七分钟。行，跟大家聊这么多，我。努力跑步，加油干，加油干！哎，七月三十号星期日清晨，六点五十二，训练结束，第二个训练日。今天跑到第一公里的时候，突发奇想，为什么呢？因为今天特别的闷热，就从家出来一打开家门，我就扑面而来。确实是，就是气温还好，其实气温从表面上说可能没有北京高。但是太湿了，不太不太适应，就像南方小伙伴到北京觉得也不太适应是一样的。这个就跟我说好多跑姿一样，您说三十多年了，四十多年了，不好改了。突发奇想说冲一把，就跑了一个，对我来说算是速度耐力了，基本上算是速度耐力了，因为是空腹晨跑，二十一公里，第一公里比较慢，五分十之后都是越来越快。最后半公里放了放，平均配速四分零九，一小时二十七，平均功率两百三十三，心率一百六十六，步频两百零三，好久没这么跑了哈，还行，感觉还汗。今天还是这一身，今天换了双鞋，又把这双三代的 Vapor Fly 穿上了。这双鞋也不错的，这双鞋前面这个不是黑色啊，就是洞，里边是袜子了。我觉得这个。比二代强强很多，然后触地的感觉也比二代强强很多，我感觉就不太一样那个那个感觉。但是在我心中，冲速度参赛目前这三代还是第一代最好，但是大家不要买了，都是存了很长时间的东西了。但是短裤今天湿的多啊，看今天热，湿到这儿了，看了吗？能看见吧？厉害哈，还行。主要是背心背心湿的透透的，顺着这儿往下流。<笑>这件背心穿了有年头了，那个我 PB 那场比赛，那个时候它都已经旧了。你们讲这都多少年了？有点细。还有一件同款的新的，现在在大本城看见一个人，跟我装书一模一样，这个背心白色的帽子，我还以为我还以为穿越了呢。那今天跟大家聊聊心率带，那表现还行哈。你看我胳膊上这个汗，像这种有防水功能的就冲一下，问题不大，不用不用太在意。我觉得这些东西都是消耗品，最近得把这些鞋都是都轮着穿一穿，慢慢来。你看说跑也就跑了，但是呢，如果你提前计划一个呢，你可能心里头有点恐惧，是不是？这也很正常，人之常情。今天那个放水壶那桌子不是我们那个跑团，是另外一个。他们应该是在跑长距离，我看也不慢，但是会跑一跑，就在那儿停一会儿，然后跑两个来回，在那儿停一会儿。我去的时候就在那儿跑了，我回来的时候还有几个人在那儿跑呢。行，还是祝大家能努力生活，健康平安。这么热，天天大家训练，注意安全，别走神儿就行了。补水呢，尽量的可就补。补不了呢，偶尔一两次也没事儿，是不是？不用太担心，什么事儿都不用太担心，就干。那大家努力下训，秋天肯定会有好成绩的。咱加油干，明儿见。